欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一、Biz 内部娱乐，刘亦菲、王一博、迪丽热巴、白鹿、李沁。一、娱乐动态：一。电影《妾的儿女》女主在接触刘亦菲，男主在接触陈晓。二，李梦签了乐华娱乐，这个公司没办法给到他太多资源，但能给他炒作流量和热度。三，由林一、沈月主演的现代剧《失效》预计近期上线。四，王一博也会出席今年的乌镇戏剧节。五。王阳接了猕猴桃十一月要开的探案的极限刑诉，搭档金晨也接了明年要开的追风者二。六，企鹅出品的悬疑剧《方圆八百米》，女主在谈邓恩熙，男主许凯不变。七，由白鹿、欧豪主演的年代剧《北上》暂定十一月上旬上线。八，腾讯古装剧《古月风华录》十一月横店开机，主演。李一桐、陈心海，九，爱奇艺悬疑剧《极限行速》十一月中旬重庆开机，主演王阳。十，爱奇艺电视剧《双轨》十一月中旬南京、泰国开机，主演于书欣。十一，影视剧《春日宴》男主目前在接触王安宇。十二，赵宝刚执导的谍战剧《醒来》主演暂定。欧豪、江疏影、梁杰，二吃瓜，报客报客，叶科频频闹笑话，黄晓明不尴尬吗？自黄晓明公开新恋情以来，其女友叶科便成为了公众关注的焦点。叶科在直播中的一系列言论，更是为网友们提供了诸多谈资。他曾声称自己的父亲编导专业毕业。长相酷似刘德华，而母亲则是南昌大学英语专业的佼佼者。然而，这些言论很快就被网友们的细心考察所推翻。据悉，我国编导专业及南昌大学外国语学院均成立于1998年，这意味着在叶科六岁时，他的父母才刚刚踏入大学校门。除此之外，叶科在直播中透露的自己从小不在学校上厕所的习惯，也引发了网友们的热议。他的这一独特行为被网友们纷纷调侃，甚至有人表示黄晓明因此成为了全网的笑话。然而，据悉，黄晓明对叶科的这些言行并不在意，反而十分享受他的这种独特魅力。尽管叶科的言行有时显得颇为夸张，但黄晓明却十分吃这一套。他目前对叶科的网红身份持开放态度，只要他不进娱乐圈，其他都随他心意。报客报客，孟子义和秦霄贤是不是和好了？孟子义近期前往录制哈六节目，主要是为了宣传其作品《九重子》。面对网友关于他是否会与秦霄贤合体录制综艺的疑问，实际上两人并未和好，同框的可能性极低。在秦霄贤频上热搜时，孟子义便十分关注舆论动态，甚至删除了许多与秦霄贤相关的帖子，刻意避免与对方扯上关系。对于孟子义而言，那段感情早已成为过去。他不愿再与秦霄贤被放在一起讨论，因此他在私下里非常避嫌，对于前任话题也极为敏感，不再像以前那样随意让人在综艺上调侃。由此可见，孟子义和秦霄贤并未和好，且他对未来与秦霄贤的同框也持回避态度。而秦霄贤的个人行为引发的争议。也让这段感情的复合更加遥遥无期。三小八卦：一、迪丽热巴的消息清嚷明年才能播出，《利剑玫瑰》初审没过又被打回来修改
，上星平台也没谈好，他今年没戏播出，下部戏也没定，所以需要再拍古偶路透和日常妆造方面的营销，维持下热度。二，马思纯早就想彻底摆烂了。不过家里人还是希望他能恢复到最好的状态，不然工作和生活对他没有任何意义。不过家里人的期望对他而言堪比压力，如今就看他怎么调节了。三，王一博如今对古偶剧本持谨慎态度，尽管资本频繁向他推荐这类本子，并强调出演的可观利益，但他更希望挑战自己。证明自己不仅是一位偶像演员，因此无论资本如何劝说，他都不会轻易改变自己的想法。四，白鹿在某音上的视频出圈，要归功于他那小助理会运镜，所以那小助理的年薪高到离谱，已经到了能全款买房的地步。五，霍思燕开始溺爱动物人设了，这类人设在圈内最是讨巧。尤其是他曾经救助过某只狗狗，还上了热搜。现在他的路人缘也是居高不下。六，章子怡跟刘烨这么多年关系一直都很好。刘烨的两个孩子每年过生日，章子怡都会送他们礼物什么的。七，于是被骂后，背后的大姐十分心疼，赶紧给他安排了一个得意奖，褒奖于是得意双馨。上一届拿这个奖，标榜自己是艺术家的还是高亚麟。八，李沁不论拿什么好项目，都能做到播出平平的成绩。他一直处于那种抱不了又糊不了的状态，好多同期对家都懒得防抱他了。九，黄圣依跟老公已经没有感情了，就是和作者的关系，录制综艺也会按着剧本走。到时候会有好些冲突情节发生，这都是剧本里提前写好的桥段。十，秦霄贤前女友再度发文，称他的节目能播出不代表他不是失德艺人，而是直到现在都是冷处理。资本决定了要保他，和泳队运动员一样，不回应然后限流捂嘴女方，套路如出一辙。十一。关晓彤的家人现在对她男友的掌控力似乎有所减弱。近期，家人提出增加彩礼的要求，但男友并未理会，似乎对家人的这些操作已经无所谓了。十二，黄磊在公开场合的自嘲和玩梗策略相当奏效，至少目前他的口碑有所回暖。不少网友都称赞他拿得起放得下。展现出了成熟与豁达的一面。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。